，小安，你就不能让我清静一会儿吗？陆大哥，我给你添麻烦了。师傅不早了，你早点休息吧。这几天我们不适合再联系了。可是我想你。好了好了，别多说了，我还有事儿，挂了。喝点水，稳定一下情绪吧。我哥这个人呢，真的是无药可救了，软硬兼施都不行。我和潇潇今天下午去找了那个狐狸精，谁知道人家根本就不买账。哎，现在的这些小女孩太厉害了，更可恨的是我哥。你知道他是怎么说的吗？怎么说？他说那个女人是他的女人，谁要是跟那个女人过不去，那就是跟他过不去。鲁达真这么说啊？是他自己亲口说的，他现在还拎着箱子住到办公室里去了呢。我嫂子她就是自尊心太强了，所以我哥才那样。他要是像其他女人一样一哭二闹三上吊的话，我哥想提出离婚这两个字，那还得掂量掂量呢。如果他要一哭二闹三上吊的话，那就不是可以吗？不过我可先说好了啊，背你啊，这可是我的专利，以后任何男人都不可以侵犯我这个专利。来来，请进，请进。以后啊，这房子就交给你们装修了，一定要仔细啊。牛哥，嗯，小安啊，笑笑没让你走啊？我没听他的。啊，有个性，谢谢牛哥。我倒没想到你竟然违背潇潇的意思，他这么倔。牛哥，啊，呃，我觉得你是个好人，但是你也真不懂女人。我不懂女人？嗯，你懂啊？我也不懂，但是我懂我自己。我喜欢的，我就不会放弃。小子，你行啊？啊，看来不用我帮你忙了是吧？啊，没有没有没有，以后还得请你还有秀秀姐多美颜才是。<笑>嗯，谢谢牛哥。一苗，一苗，哎，你来了。啊，我正好出来办点事儿，刚好路过了你们药店，顺便来看看。好久没见了，我们家大豆豆想你了。我也挺想他的，不过最近我太忙了，也没顾得上。是啊，你看你都忙瘦了。最近如果有时间的话，我想邀请你，还有你们家小鱼儿，一起上我家玩玩，怎么样？时间倒是有，不过最近状态不太好，我怕我见到大豆也不能给他带来快乐，还是算了吧。也好，那今天晚上要不一起吃饭吧？我正好帮你缓解一些压力。行吧，那我给家里打个电话。我说你呀、啊，就应该没事多出去逛逛，别一天到晚老闷在家里。这不，刚好在路边看到你的车，就跟过来了。鲁大哥，你是来找柯一苗的吗？我只是顺道路过，不是来找他的。鲁大哥，我。
我就知道我没有看错人，你真好，是个能终身依靠的人。好了，我还有事儿，你先回去吧。去我那儿吧，我给你做好吃的。不用了。鲁大哥，贺一苗被别人带走了，你难过了是吗？这是我的事儿，用不着你管。不用我管，他有什么好吗？你前脚刚走，他后脚就跟别的男人约会。这就是同甘共苦许多年的夫妻，哼，我还真是开了眼了。用不着你在这说三道四，我警告你，以后别再拿这个事威胁我，爱怎么就怎么，婚我还不离了。哼。婆婆最近病又加重了，又忙又累的，不过现在已经好多了，她已经恢复的差不多了。那就好。你看，你们家真是多亏了你呀、啊。那鲁达，每天就真的那么忙吗？他真的是特别忙，每天早出晚归的。现在喝酒把胃也喝坏了。哎，那个大豆现在怎么样了呀？大豆挺好的，而且呢，我每天都陪着老爷子跟他去爬爬山。现在他们两个人心情特别好。嗯，就是这大豆啊。每天都在想念你，还有小鱼儿。等我忙完这阵儿，就去看看大豆。嗯，好。是秀秀。喂。啊，我我在外面正在陪客户吃饭呢。你有什么重要的事吗？嗯，那没有挂了啊。秀秀跟你说什么呀？他能说什么？嗯，没有没有，嗯，就是家里那些事儿呗。我刚刚都跟你说了。我跟秀秀在一起，多数谈的都是公事，很少说家里的事情。请你下车，我不想再见到你。我就不下车。小艾，你别缠着我好不好？天下好男人这么多，不缺我鲁达一个。我求求你，就算我求你别缠着我好吗？就算我求你放过我行吗？我为什么要放过你？我这么喜欢你，把我的心都给你了，我肯定不会离开你。开车呀，我的男人。你干嘛选这个地方呀？去酒吧不一样吗？别提酒吧，我恨死酒吧，那是个让人酒后失德的地方。那不是酒后失德，是爱情的力量。我没事，我就是心里有点儿，就是心里有点难受。喝了酒的缘故吧。是不是因为你婆婆生病了，最近忙的？其实。我每天都要照顾老人，照顾小孩。虽然每天都很累，但是我挺高兴的。生活嘛，总得有个奔头吧。可是现在，我觉得我自己真的是撑不下去了。怎么知道他们在这儿的？几年前他们就在这儿吃过饭了。没想到他们今天又来了。可你不是说那个张闯剃头的担子一头热吗？今天不也一样吗？你看着，往那边去是我家，这条路是张闯家，我敢跟你打赌。吃完饭。张闯会乖乖的送柯一苗回家，那就等着瞧喽。说不定你老婆一会儿会跟张闯一起。你说什么？我说外面的夜景真不错。上次他们来这儿吃饭，我还没下海。为了让苗苗过上好日子，当然，也为了满足我成为成功人士的虚荣心。我下海了，成功就在眼前，多少也有点钱了，婚姻却保不住了。鲁大哥
，你知道我是真心爱你的。我想你也喜欢我，你相信我，我们将来一定会幸福的。柯一苗已经知道我们的事了，你呢也跟他提出了离婚。既然如此，你们的婚姻就已经变味了，肯定是回不到以前的恩爱了，走到这一步已经没有回头路了。而且，我看张闯对柯一苗也是真心实意。你们离了婚，他找到一个更爱他也更有钱的男人，对他来说也不是坏事啊。给我闭嘴！我们的人生用不着你来安排。给你五十万，别再缠着我。涨价了，还涨得挺多。你以为我做这些是为了跟你讨价还价是吗？你以为我从这儿出去？要找一个跟你一样有点钱的男人有多难？你到底要我怎么做？我怎么做你才能相信我爱的人是你，不是你的钱？我现在就可以告诉你，不可能。刚才我就跟你说过了，这婚我不离了，你爱怎么样就怎么样。一苗，我们认识这么多年了，我对你的心意你还是知道的吧？嗯，我知道。我是这么想。既然我们没有缘分做夫妻，那我们可以成为朋友。我会成为像你和潇潇那样的朋友。你要想说什么话，你可以敞开了跟我说。张闯，我真的真的非常感谢你。其实，在我心里，我一直都把你当成我最好的朋友。我有时候撑不下去了，我就会跟自己说：“可以妙。”你冷静的想一想，你作为一个女人应该感到自豪，因为有这么优秀的男人在身边，对你这么好，你应该感到知足了。你真这么想？嗯，一直这么想。柯一苗啊，柯一苗，你还是没变，还是以前的那个柯一苗。可能时间久了。就会被人厌倦吧？厌倦？那厌倦你的人一定是个大傻子，你知道吗？别这么说，张闯。我爱怎样怎样。好啊。干什么？看清楚，我们的照片，我现在只要一按这里呀、啊，你老婆就会收到照片。你敢？我告诉你，你要敢这么做，我跟你没完。你看我敢不敢？拿过我我不是我发的，我我没有发，我我刚才就是吓唬吓唬你，我没有发，陆大哥。小爱，这事情做得够绝，我算你狠。现在我们两清了，我告诉你，我的婚姻是保不住了，但是我死也不会跟你在一起。怎么了，一苗？你脸色不太好，是不是哪儿不舒服啊？没有，没有，没有，就是刚才有个人发一个笑话给我，我觉得挺好笑的。谢谢你啊，张闯，要不你送我回家吧？真的很感谢你，给了我面对一切的勇气。不用感谢我，说了咱们俩是朋友嘛，有什么事你都可以跟我说，随叫随到。打赌我赢了，你看，张闯果然乖乖的送我老婆回家了。
他还敢扶着我老婆？我猜到了，我老婆看到照片肯定觉得难受，就回家了，回家了。陆大哥，如果你这么伤心难过，就直接上去打他一顿呀，解解气也行啊。我陪着你一起打他。苗苗刚刚看到照片，我还有什么脸去见他？你给我帮我，不就是想让苗苗看到我们两个在一起，在他的心口上扎上一刀？我完了，我的家完了，我无家可归了。小安，这下你满意了？就算苗苗不肯离，我也没脸再去见他。陆大哥，起来！慢点，慢点，来，解解酒，慢点，慢点。我醒了，我走了。你醉成这样怎么走啊？我，我真希望就这么一醉不醒啊！你说。你是卧室，我是客厅，好不好啊？让开！我不让。小安，你让不让开？你要是再不让开，我就从这儿跳下去，直接摔到地上，再也不用这么煎熬了。好，好，我求你不要这么吓我，我让你走行不行？你瘦了，你也是。每次你在外面工作，吃不好、睡不好的时候，你一回到家，就会缓过来了。现在说这些，就像在打飞行牌一样。真没想到，我对你的关心，原来就只是一副牌啊。淼淼，相信我，这件事对咱们来说谁都不好受，干脆长痛不如短痛。陆达，你真的觉得我们这个家没有希望了吗？还有我们这十年的婚姻，十几年的感情。你就一点都不留恋吗？我当然也舍不得。你和小爱的亲密照，我已经看到了，是他发给我的。对不起，苗苗，对不起。我知道你有别人。但是，我看到这张照片的时候
，我真的特别特别特别难受，我根本就睡不着觉，你知道吗？别说了，别说了，苗苗。我说这些，不是为了想让你内疚，我只想告诉你，我失去这个家，比我接受这一切都要痛苦，都要难受。别的我不想讲，但是我想告诉你。我会给你时间，让你好好想想。我跟妈，还有小鱼儿，我们都会在家里等你回来的。我们都会给你时间，让你想。你真的这么想？当然。我什么时候骗过你啊？来不及了，这一切都已经无法回头了。十年间，我们的婚姻累积了太多的问题，这这不是一下子就能够解决的。怎么不能解决呀、啊？你告诉我怎么不能解决？你告诉我我做错了什么？你跟我说呀，我都能改，都能改，你听到了吗？因为也许我们的婚姻从根本上就是错的。行，那那你为什么现在才告诉我？十年前不跟我这么说，你这根本就是借口。不是理由，你已经不爱我了，你已经变心了。十年前跟你说的话，你会选择张闯，对不对？现在还来得及。现在张闯是个钻石王老五，而且他还对你一往情深。我对张闯什么态度，你还不知道吗？你根本就是借口。借口也好，理由也。失去我对你来说，也许不是一种损失，而是一种自由，是一种解脱。你没有资格猜测我什么感受。需要解脱的不是我，需要自由的也不是我。那就别猜了吧，放手。老牛，我问你，你是不是要跟你老婆离婚？你先坐下，坐下说。来坐下，是不是？是。你这个混蛋，都别进来，不管你们的事，出去。苗，你先别难过，这事儿还好，我有经验。协议离婚，效率高，伤害小，尤其你们还有小鱼儿。这协议离婚呢，就是关键在于啊，第一是孩子，第二是财产。我不想失去这个家，我想要再努力一次。冷静下来没？冷静下来就听我说两句。我不想听你废话。我不是那种无情无义的人，我不会亏待苗苗的。不管他提出什么，只要我能够做到的，我都……我告诉你。从今天开始，我的电话簿里就没有鲁大这个人，他已经死了。秀秀，你什么时候来的？你打，他躲，最激烈的时候。你有什么事吗？我想说的事儿啊，跟牛哥说的是同一回事。如果没有什么其他的事儿，你也可以走了。芝麻和西瓜的道理呢，我也不想说了。你要想好了啊，不要到时候后悔都来不及。你们指手画脚这样那样的，你们是我吗？你们知道我的难处和苦衷吗？你有什么苦衷可以跟我们说啊？少跟我来这一套。你现在领结新欢，正高兴还来不及呢。你们出去吧，让我安静一下。都是你自己找的。牛哥走。你说有话要跟我说，你说吧。
，我都听着呢。其实也没有什么要紧的大事，就是想跟你见见面，聊聊天。你早就知道鲁达出轨的事情，你也知道他要跟我离婚的事情了，是吗？是秀秀告诉你的吧？是小小告诉我的。他说，秀秀说的。其实我。我一直非常非常纠结，要不要把这件事情告诉你？我太害怕你受到伤害了。我知道，你是怕我受刺激，所以才没有告诉我。那天，你装的还挺像啊，好像什么都不知道一样，一直听我在那儿诉苦。你也装的挺像，不是吗？装的好像。只是因为生活的琐事，就好像鲁达什么事情也没有发生过，她还是一个好丈夫。可是你越是这样，我越是觉得心痛。我一直觉得我自己挺幸福的，不管生活中遇到什么问题，只要能跟相爱的人在一起，我觉得再苦再累我都值得。但是真的没想到。现在会变成这个样子，所有的美好都被击碎了，所有对未来的设想也都不复存在。谁呀、啊？陆大哥，是我。陆大哥，我带了一些吃的来看你。谢谢，我不饿。不饿吃着玩呗，缓解压力。陆大哥，我这一来，你心里就是打鼓吧？我来，就是想问问你，你打算什么时候离婚呀、啊？自从上一次。你跟我说准备离婚，然后你老婆也答应了之后，都过去这么多天了，怎么又一点消息都没有了呢？你这准备拖到什么时候呀？明天就去好不好？我陪着你。跟我说的就是这些吗？是。张卓，谢谢你。柯一苗，我想让你回答我。我不愿意，我是不会同意的。小艾，这些天我一直在想一些事，我们该好好谈谈，心平气和的谈谈。谈。发生那样的事儿，我心里一直很内疚。不单是对我的家庭，对你也是，让你心里造成了阴影。我很抱歉。接下来是要说但是了，是吧？我有家庭。不只是老婆，还有老母亲跟孩子。就算是我老婆答应了离婚，那老母亲跟孩子该怎么办？我们俩养着。问题是他们会同意吗？换句话说，他们能接受你吗？在这样的情况之下，就算我娶了你，我也不能保证一定会给你幸福。我只要和你在一起，我就觉得幸福。你能这么想，我很感激。但，但你这么年轻。漂亮，你可以找到更优秀的男孩子。是。所以，所以，所以你就没有必要离婚了是吗？所以接下来要开始跟我谈补偿是吗？鲁达，你不会觉得你很可笑吗？谈来谈去又回到原点，有什么好谈的？我就是那句话，离婚，娶我，明天就去离婚。小爱，你这是在逼我。是你在逼我。我们都在冷静一段时间，好吗？看清楚，我现在就死在你面前。如果你不离婚的话，小爱，小爱，你冷静一下，咱们有话好好说嘛。这么说，你同意离婚了是吗？小爱，陆达，你这个懦夫，我看你是不到黄河心不死。好，你不是说我是懦夫吗？
，我这次就不做懦夫了，明确告诉你，民政局不去，婚不离了。好，好，你你干什么，小艾？吐出来，吐出来，小艾，小艾。医生，他不会有事吧？他没事，但为了保险起见，还需要给患者洗胃。陆大哥，你现在相信我是真的爱你了吗？小爱，你这是何苦呢？用命换来的信任啊！只，请坐。接到你的电话。我已经等候了很长时间了，不坐。把该说的话说完，我就走。我以为你是来找我打架的，看来你很有自知之明啊。换句话说，心里有鬼。你到底要说什么？你很会趁人之危。我这里跟苗苗一闹离婚。你立马频频出现，约着苗苗又是吃饭又是喝茶的，是你给我的机会，我警告过你。这么说，全部的错都在我？那你说错在谁？是在我还是柯一苗？好，我是犯了很多错，但是我不想跟苗苗离婚。可你这么做了，小爱。三天前吃了一把安眠药，刚刚才出院。是被你逼的吧？你是不是也想逼得柯一苗犯类似的错误啊？我了解他，他不会这么做。人家吃柿子都拿软的你，你倒好，你倒反过来了啊！不管怎么样，我不想小爱因为我出什么事，我更不想三个人一起痛苦。明天一早，我跟苗苗就要去民政局办手续了。那是你们的事儿，我并不关心。明天一早，我要跟秀秀到美国去出差。你来就是为了告诉我这事儿了吗？不是，我来是想告诉你，我跟柯一苗离婚以后，你要好好照顾她。我知道你的心意，你是除了我之外最爱苗苗的那个，所以。你说错了，不是除了你之外，是我爱柯一苗，甚至超过了你。我现在就能告诉你，我已经正式的向一苗求婚了，我想请求她，等你们离婚之后马上嫁给我。不过他拒绝了。毫不犹豫的拒绝。我把这一切都告诉你，你明天还会跟柯一苗离婚吗？张闯，我警告你，以后好好照顾柯一苗，否则我绝不会放过你。说啊，好多女的都这样，说好了要离婚的，要办手续的时候啊，又耍赖。何一苗要是那种会耍赖的女人，就真没你什么事儿了。陆大哥，你是不是后悔了？你是不是又不想离婚了？
我们都约定好时间了，已经晚了五分钟了。你怎么还不来啊？马上就到，马上就到。喂。喂。你是不是？是不是还有什么要提醒的？喂，我说我在等你十分钟。如果你不来，我就走了。你在吗？在。那你还来吗？我们就在民政局对面，马上就来。行吧，十分钟，我等你。医生说，第一关已经过了，但是能不能活下来还不知道。就算能活下来，你是植物人，或是终身瘫痪。现在几点了？快五点了。要下班了，我回家一趟。苗。你就别回去了，让秀秀帮你照顾你婆婆和小鱼儿。秀秀，她出差去美国了，而且，她也不知道今天我要办手续。那要不然打电话叫她回来吧。这么远，她也赶不回来了。你们帮我在这看着吧。我不能让妈和小鱼儿知道，我得回去安排一下。可是。万一没有万一，他不能死，我也不会让他死的。好不好？那我送你回去。你放心吧，只有我呢
，笑笑，借我一支口红吧。笑笑，你看我这样，可以吗？可以的。只要你能不哭出来，我相信，你一定会蒙混过关的。只要他还活着，我一滴眼泪也不会掉。嗯、那那你上去吧，我在这儿等你下来。等一下，让我自己来。我如果连车门都开不了的话，我怎么去开家里的门？我怎么有勇气去面对一切？我可以。你看，我行的。上去苗苗回来了，妈妈，哎，妈，这么多好吃的呀，都是我爱吃的。哦，我让那个钟点工专门为你做的。坐坐坐坐，把包放下。那既然这样，我今儿就多吃点。多吃，你怎么自个儿回来了？鲁达呢？嗯，对啊，怎么了？不是，我知道你们是为什么担心。放心好了，我跟鲁达。决定不离婚了，真的。虽然只是暂时的取消，但是呢，也是个好的开始。这取消就取消，怎么还还暂时啊？其实今天呢，我们是打算离婚的，但是到了办手续的地方，我们又有点后悔了，所以呢，我们就打算给自己一个考验。是得考验考验，这怎么个考验法呢？我们。决定出去旅行一趟，如果呀，要是这次旅行还能找回以前的感觉，那就说明我们这个家还没有垮。当然不能。真的，太好了，太好了。既然你们都不反对的话呢，那我就安心的出去了啊。嗯，妈，那我今天啊就打电话给钟点工，问他看看能不能做个长期的，嗯，就住在这儿好了。小鱼儿。爸爸妈妈不在的时候呀，一定要多多照顾奶奶啊，要提醒奶奶要多做康复的锻炼。这个姑姑呀，在外面出差呢，很快就回来陪你们了。嗯，妈，嗯嗯，小鱼儿在家，您就尽管放心吧。咱们的小鱼儿啊，是世界上最乖、最听话的孙女儿，对不对啊？嗯，对，倒是对。可是。鲁达这小子，他好歹得回来给我照个面儿，不是吗？哼，怕我们笑话他呗。还是咱们小鱼儿最懂爸爸了，是不是？小鱼儿，你回屋待会儿，我跟妈妈说点事儿。嗯、哦。真的，你可是个不会撒谎的孩子。
，你跟妈说，你们俩真的没理。啊、哦，我们真的没理。你没哄我，我发誓，真的没理。就放心了，可我还是有点不踏实。在这件事上，你是受了大委屈的。可是咱做女人呢，受多大的委屈？只要咱这个家还在，都值了。你说是不是？您说的对，只要家还在，什么都值。你说这话，我就放心了。妈，那您呀、啊、和小鱼儿，就安安心心的等着我带鲁达回来吧。好，好好玩哦，妈妈，你放心，我会照顾好奶奶的。嗯，好。你认为你可以，其实啊，你比你自己认为的还要可以，因为，因为我有这个家。你们都先回去吧，这儿有我呢。不行啊，苗，我要陪着你，你又不是铁打的。反正我需要你们帮忙的时候还多着呢。他现在情况已经稳定了，都这么耗下去，会撑不住的。是啊，小何说的对，我们轮流照顾，这样才有效率。那好吧，那我回去了。你有任何事情，随时给我打电话，任何时间都可以，知道吗？放心。我肯定会给你们打的，照顾好自己啊。嗯。这是你丈夫的随身物品，谢谢。对了，护士，他在里面还好吧？他能从这儿转到普通病房，那算是很好了。谢谢。我想明白了，老婆，我到门口了，我还能，老婆，我还支不动你了啊！我在这个家是老大，你不知道啊！你这孩子，你要气死！奶奶，奶奶，你怎么了？你奶奶呀，非让我带她去找你爸爸，怎么说都不听。奶奶，你想上哪儿去找爸爸呀？到你爸爸的公司。妈妈和爸爸一起去旅游啦。有旅游十几天不给奶奶打电话的吗？啊！妈妈打电话了呀。小鱼儿姐姐，跟我一起玩吧。好，你跟我来。哎呦，哎，大
兄弟，你来的太好了。是大肚这孩子让我带他来找姐姐玩。你呀，帮我一个忙。怎么？你丈夫虽然离开重症监护，但情况还是不容乐观。从各项检查来看，损伤最严重的还是脑部神经。这意味着什么？你明白吗？我从第一天就知道了。要不，就是植物人；要不然，就是终身瘫痪。对于一个女人，这意味着经济上的无底洞，以及一个名义上的丈夫。谢谢您的提醒，我都明白。再跟你丈夫做个核磁共振，希望接下来几天会有所改善吧。谢谢。你好，请问有人做检查吗？什么事？柯一鸣，好久不见，朱丽红，你怎么在这儿啊？哦，我在家闲得无聊，想找点事情做，正好，医院现在在招人，就被安排过来了。鲁达，这是怎么了？车祸，真没想到。小鱼儿，谁让你来的？赶紧走，赶紧回去啊！爸爸，打死！爸爸，妈，我哪儿呀？爸爸，爸爸，爸爸，妈，妈，您别担心，别担心，鲁达他已经度过危险期了。谁也不是，走，跟爷爷回家。鲁达跟他妈妈情况怎么样啊？阿达还是老样子，薄膜倒是好多了。多亏当时在医院里，脑溢血复发抢救及时，要不然还真有生命危险。今天上午去看过他了，他已经能说话了。可他呀，非要我带他去看他儿子。他儿子有什么好看的？都是他儿子惹的祸。他倒好，舒舒服服的躺在那里。现在倒霉的是柯一苗，好不好？哎呀，说什么呢？这么难听。这阿达要是听见了。非气得从病床上跳起来不可。哼，这么说我还立功了呢。好了好了，我不跟你聊天了，我还要去医院了啊。拜拜。好了，拜拜。嗯。哎，我的天哪，你吓了我一大跳，什么时候站在这里的？刚来，看你打电话呢，我也不敢打扰啊。嗯，挺好啊，继续发扬你的优良作风，我先没空理你，正忙着呢。哎哎，哎，不是不是，小姐姐，我这会儿非得打扰你不可了，我的任务完成了，你作为客户，你得去跟我验收。什么呀？你的窝呀、啊，我给你弄好了，现在就可以带你去看。这么快啊？这还算快啊？<笑>对不起，我最近特别忙，都要忙疯了。哎，跟你说句实话啊、嗯，要是你今天不出现的话，我都快忘了你这个人了。<笑>你忘了我没关系，我还记得有你这小姐姐就行。你这赖皮劲儿还真像个小孩儿。你先看一下我给你弄的窝，你就知道小孩儿也能干大事了。我现在倒是挺想去看看你帮我造的那什么窝的。但是不行，我现在没空，要赶快去医院。去医院啊！走走走，我陪你，我陪你，我陪你。哎哎哎！不好意思，不好意思，谢谢。哎，来来来，麻烦你了，十五层。哎好。哎，你已经快出院了吧？啊，快了快了。哎，那你还恢复的挺好的啊。啊，对，我这情况恢复算快的了，行，恢复了就好。哎，你这儿怎么样？哎哎，也没事儿，不错不错。啊，不好意思啊。我老公这周的治疗费收据交给你们了啊。好，我知道了。哎，哎哎，呃，啊
，谢谢，谢谢，谢谢啊，谢谢。不好意思，麻烦十二层啊、哦，谢谢。好的，十二楼是脑内科吧？啊、哦，是。嗯、呃，那我刚刚看你去脑外科呀、啊，我老公在那儿。那脑内科是谁呀、啊？婆婆在。两个呀，病的都不重吧？都不轻。哎，这两个可够你受的，反正活着就好，省事。你好好养病，等您能走的时候呢，我们就去楼上看看鲁达，好不好？我才不想看他。行，那咱们就等小鱼儿考完试之后，来看您，好不好？让孩子好好读书，别没事儿老往医院跑。妈，您这是担心自己的病吧？您看您以前病得比现在还严重呢，不是都恢复得挺好的吗？鸟儿，妈在想啊，咋什么事儿，它都落在你头上了呢？你说你以后的日子该怎么过呀？妈，妈看你这么一天一天的煎熬，哪一天是个头啊，鲁达？也不知道他能不能醒过来。我现在又是这么半死不活，小鱼儿，他还那么小，这都是鲁达造的孽呀！你说，你也是有爸爸妈妈的人。他们要知道你现在过成这样，心里有多难受啊，多心疼啊！我要知道，直到有今天，我当时就不敢阻止你们离婚。要是离了婚，我们就不会这样，就不至于这样拖累你了呀，孩子。可怜的孩子啊！妈，妈，您别这么说。你想想啊，要是我真的跟鲁达离婚了，那你说他遇到这样的事情，我能不管吗？所以啊，这些呢，都是我自己的选择。跟鲁达做错什么事？没有关系，跟你们做了什么呀，也一点关系都没有。妈，您听我的，您就好好的把这病养好吧。等你病好了之后啊，咱们就多了一个帮手来照顾鲁达，然后等鲁达一天天好起来了，然后咱们一家开开心心，这家还在。不是挺好的吗？好了，妈，别哭，好孩子，不哭。哎，妈，陈会计，你怎么来了？是不是鲁达公司出什么事了？嫂子，说真的，这个时候我真不想给你带来这样的坏消息。可是，坏消息来了，挡也挡不住，你说是吧？你说来办事儿，这来了你也不说是什么。明，你怎么了？坐在这里，出什么事了？你陪我坐一会儿吧。常说，压死骆驼的是最后一根稻草，我还觉得挺可笑的。一说，那么壮的骆驼
，怎么会被一根稻草给压死？但是没有想到事情真的会发生。刚刚，鲁达公司的会计过来了，告诉我，公司破产了。破产了？说破产都是轻的，不仅从公司拿不到一分钱。我们还欠了几十万的债，不可能吧？怎么会这样啊？之前我们跟鲁达吃饭，他不都说挺好的吗？对，鲁达是个要面子的人，现在经济这么不景气，他能撑到现在真的是很不容易了。都到这时候了，你还替他说话？他现在都说不了话了，我不替他说，谁替他说？哎，苗，你先别着急啊。现在两个人每天的治疗费得好几千吧。前段时间要好几万，这段时间稍微降下来一点，但怎么说也得七八千吧。那你手头上还有多少？已经没多少了，最多还能撑完这一周吧。我们先放下别的事情不管，治疗费这是不能拖的。那这样，我跟老牛先凑一凑，虽然不是长久之计，但也是个办法。我本来以为，本来以为已经够糟糕了，没想到，没想到还有更糟糕的，是不是？不是个。先别着急，别着急啊！这样，我马上给老牛打电话啊。呃，那个那个，对不起啊，我能不能插句话？哦哦，这个是小安帮我装修房子的。我现在不光是他的设计师啊，我还是他男朋友。哎，咱们的事回头再说。现在最重要的是分清主次、合理调度，还有系统安排，啊，呃，现在呢，咱们把各方面的信息啊都归拢一下。首先呢，科技家的积蓄还能支持医院一星期的费用，啊，呃，不过医院方面已经表个态了。其实现在两位病人的病情啊，已经进入了一个相对稳定的时期，也就是说，在家治跟在医院治的效果啊，差不多，但是费用啊，差别可就大了。呃，其次呢，公司方面，会计估算的负债额度啊，大概在个七十万左右，也就是说，现在只要关闭公司，还清这笔钱，那外部的压力啊，也自然就消失了。现在最关键的就是，这七十万从哪儿来？哎，柯姐，呃，你们家的房子呢，我请人估算了一下，市值呢，应该在个一百二十万左右，这其中七十万就可以拿来还清这笔欠款。那剩下还有五十万，我建议啊，拿出十万块钱来，作为小鱼儿的教育费用，这起码可以保证小鱼儿考上大学不成问题。剩下的这四十万呢，作为两位病人的康复费用，啊，呃，就目前来说呢，住院治疗的标准啊，咱这钱只能够两年。不过，咱们要是把病人们接入家中治疗的话，最少可以支撑五年，啊，那当然，这五年当中啊，还会发生一些变化。到时候啊，咱们再按照具体的变化，把这些计划呢加以调整，好吧？啊，啊，对了，柯姐，我知道你还有个疑问，就是说你们家把这房子卖了之后，你们家人住哪儿？关于这点呢，肖小姐已经授权我发布以下的信息，就是在柯姐家困难解决之前，这房子还是柯姐的。呃，只不过柯姐啊。当时啊，我给潇潇装修的时候，他还给我提了一个要求，他说他不要一个家，他非要一窝。那现在你看，我就给他装了一个窝，也只能请你们一家人啊，暂时勉强凑合一下。也算是风雨飘摇的时候，暂时栖息的一个窝吧。啊，等风雨平息之后，我再帮你们一家人设计一个更温暖、更温馨的家。原来我答应过潇潇，只要鲁达还活着。我就一滴眼泪都不会掉。现在干了，我食言了我想收回我以前说过的一句话。什么话呀？说过那么多话。以前我说过，不会有任何人比我对你更好、更有耐心。干嘛
。你现在想耍赖了，不管我了，是不是啊？不是，以前我敢这么说，是因为我有这个自信，全世界独我一份。就算有人侍候你，也不会像我对你这么好，这么有耐心。就算有人对你这么好，这么有耐心，但没有我这么了解你，适合你。现在这个人出现了。我要是再不收回这句话，把你交给他的话，那我就是太愚蠢、太自私了。小小，有这么一个人不容易，千万不要错过。你真的觉得这个人来了吗？我怎么不确定啊？我没这个信心。在爱情面前，信心不是最重要的。那什么最重要？哎呀，而且我现在有点害怕，也许是我没办法再放肆的去爱了吧。怕什么呀？是不是因为我老了呀？要不然，为什么不敢？也许吧。小小，你也老大不小的了，不能再像以前那么瞎折腾了啊！谁瞎折腾啊？哎，你真的打算扔下我不管啊？你还想赖着我，赖我一辈子？哎呦，我是姑奶奶，给我条活路行吗？让那个该管你的人来管你啊！走了。我知道，你有点害怕，是吗？不是有点儿，是非常。再也不让你从我身边跑掉，永远都不生物公司的考察，我发现我们需要做的还有很多，跟他们的合作必须尽快定上日程。嗯，有人来接你？啊，没有。没有的话，那就跟我们一起回市里吧。好吧。张总。老牛。笑笑。哎，我说你这是来汇报工作的吗？我是来接秀秀的。哦。我又没让你来接我。我坐张总的车回去。啊，那不打扰你们了，你们俩好好聊，好好聊啊。走，我们走吧。嗯、好些天不见，真是有点男人味了。在张总面前，神态自若的说来接我。那有什么不敢的？现在不是上班时间啊。他管我工作，还管我追求爱情。以后啊，你会发现我越来越有男人味儿。哟，夸你两句，你还真的就得意忘形了。好了，也不说这些了，说点正事儿吧。你说我出差的这段时间里，我哥他怎么关机了
，还有我嫂子发了一条短信，说他们俩不离婚了，这是真的吗？他们俩不离了，那不离是好事儿啊。但是我哥他为什么关机啊？难道他闭门思过？小小，这事儿，这事我们回家再说吧。行，那走吧。张总回来了。嗯。哎，李静，你来的正好。我这会儿正想找你呢。嗯。在我离开公司的这段时间，公司没出什么事情吧？没有，一切正常运转。嗯，对了，前一阵子正是让你费心了。送你一个小礼物，谢谢你，张大哥。我觉得你不应该谢我，是我谢你才对。对待公司的事情，你比我还上心，确实为我省了不少的事儿。这都是我应该做的。还有什么事吗？张大哥，你最近跟柯一苗联系了吗？你看我这次出国，完全是为了工作。又不是去度假的。还有，我记得我以前跟你说过，咱们俩最好别谈柯一苗的事情。那好吧，那我先走了。嗯、张大哥，虽然我也希望你以后不要再听到任何柯一苗的消息了，但是我还是要告诉你，柯一苗家里出事了，她老公出了车祸。她婆婆也中了风，现在都在医院呢。说的是真的吗、嗯？对不起，本来我应该早点告诉你的，但是你在国外，我又怕你担心。什么时候发生的事？你听谁说的？在你出国第二天的时候就发生了。我跟大豆爬山的时候听大豆说的，后来我去调查了，果然是真的。而且柯一苗她老公的公司。也破产了，他现在正急着卖房子呢。谢谢你，李静，你真是个善良的好姑娘。我才出去几天，怎么我妈和我哥全都倒下了？这突然之间就天塌地陷了。不过还算好。他们现在都进入了稳定期了。牛启明，你为什么不早点说？你为什么拖到现在才告诉我？你在美国出差的时候，小柯不让我说，怕影响你的工作还有情绪。我哥，他真的成了植物人了吗？目前是。哦，对了，还有一件事，小柯为了你哥。准备把房子卖了，那可不行！我现在就去找我嫂子。秀秀，你先别着急，房子还没卖呢。之前我听说你哥欠了别人七十多万，我都吓了一跳，所以我想等你回来之后，好好的跟你商量商量。这还有什么好商量的？这房子绝对不能卖，这可是我哥和我嫂子安身立命之处。我虽然没有那个能力，但是我就是拼了命，我也不能让我嫂子把这房子给卖了。我也是这么想的。可口袋里就只有二十多万，我能怎么办呢？不行，我现在就去找我嫂子。哎妈妈，钻石有什么好？嗯，因为贵啊。这颗要多少钱？发票上写着二十万，如果拿去卖，或者是退回去的话，可能会损失一点吧。妈妈，你是不是舍不得呀？是有点，不过没事
。等爸爸醒来之后，让他买一个更好的。万一爸爸再也挣不了钱怎么办？那就让他买个玻璃的吧，反正看起来差不多。妈妈，你看，妈妈，我会一直陪着你，陪着爸爸。因为咱们是相亲相爱的一家人，对吧？谢谢宝贝儿，爸爸知道一定会很高兴的。我一会儿就去转告给他啊。那爸爸能听到吗？我觉得爸爸能听到，咱们所有人说的话，他都能听到，只不过他没办法回答而已。嗯，那以后我也有好多好多话要跟爸爸说。好，到时候啊，你就慢慢的跟爸爸讲，好不好？那我们现在把这个房子东西收拾完之后呢，卖掉房子，咱们把东西都搬到旧家去。嗯嗯，哎，你午休是不是过了呀？那赶紧去上学吧。啊，去吧。妈妈，你要去医院吗？嗯，等卖了房子之后就过去。快去吧。一百五十万有点太贵了，要不这样，你看啊，再便宜一些，一百四十五万。大姐，一百五十万已经很便宜了，这要不是我老公出车祸呀，我这房子才不卖呢。而且你们都来看了两次了嘛，那既然看了两次的话，肯定对这房子很满意，所以这价格咱们就……好吧，你有你的难处，我看就这个价吧。你看什么时候能签合同？啊，现在就可以签的，公司的章我也带来了。哦，我去开个门啊。哦，秀秀回来了，嫂子，我这签合同呢，快签完了。签合同啊？这，嗯，这房子不卖了，你们走吧。哎，这位女士，别听她的，咱们继续啊。继续什么呀？哎，这房子我买了，你们走吧，出去。这嫂子，你你怎么搞的？我哥他才出事几天，你就把房子给卖了。你居心何在啊？我哥成植物人了，你把房子卖了，他住哪儿去啊？哎呀，秀秀，你哎，你们出去，走。秀秀，对不起啊，对不起，不好意思啊，对不起，对不起啊。你冷静点儿。如果我现在就这么冒失的跑到柯一苗那里，他肯定不会接受我的帮助。嫂子。你别生气啊！我刚才是为了能够赶快打发他们走，才故意那么说的。你别介意啊，我明白你的意思，但是我也没办法呀。而且我跟老牛商量过了，这是最好的解决办法了。哎，嫂子，应该还有更好的办法。我也问过老牛了，他说他能拿出二十万来，我这儿也能拿出二十万，然后我再到外面去借个二十多万，凑齐七十多万，先把公司的债给还上吧。哎呀，这我跟你哥也没有多少积蓄了。再说，就算是把这个账还上了，他们俩的医药费怎么办呀？而且我一个人照顾他们，这药店的工作也给辞了，本来就没什么收入。就算你们俩这钱暂时不用还，但是你们怎么还那二十万呀？这还不如卖房子方便呢。可是嫂子，你也不能无限期的打算住在肖小,小那儿。肖小她岁数也不小了。他一直租着房子住，你说他是单身还好，那他要是真的和小安走在一起了，那他们还要结婚呢？他们住哪里啊？哎，这个事啊，我想过了，反正在他那儿也住不长，等他们两个这病稍微有点起色了，然后我就千万不要跟我说你再到外面去租房子。你说你这一个人拖着两个卧床的病人，谁把房子租给你啊？是啊，小哥，这房子不能卖，我们再想想办法吧。这实在不行，再走这一步嘛。哎，对了，张闯不是从美国回来了吗？要不我们找他想想办法。哎，不行，你千万别找张闯了，他帮我这么多，我都欠他很多了，再这么欠下去，我心理负担就更重了。我还正想跟他打个电话呢。不行啊，秀秀，绝对不行。我跟他除了工作关系，那我们还是朋友关系呢。你说我们有困难，为什么不跟朋友说呢？就算。他没有能力帮上你的忙，那就是作为朋友，他应该也有知情权的。哎呀，行了行了行了，我得去医院了，还得替小小呢。那我先走了。哎，小柯，秀秀，我倒想到一个办法。什么办法？你快说啊
。哎呀，秀秀，你可以把这房子买下来呀、啊。我买？我哪有这么多钱买这个房子啊？哎呀，亏你还是搞房地产的呢，我们可以贷款呢、啊。那、啊、这房子不是一百五十万吗？我们付百分之三十，也就是四十五万，我们可以贷一百零五万。那把这贷款的钱呢给小柯，他就可以拿来还债付医药费，而这贷款呢，你可以慢慢还。要是你实在有压力的话，我我可以帮你一块还，啊，当然前提是你同意啊。你这个主意好，哎，老娘，你关键时刻方显英雄本色啊！哎，那就这么定了吧。哎，要不要商量一下接下来一起还贷的事情啊？这个我们以后再说。哎呀，不行，你们这要贷一百多万呢，这连本带利的，你们怎么还呀、啊？我收入那么高，这一下子拿不出这么多钱来，三十年。我这个钱难道还还不掉吗？再说了，妈又不光是你妈，也是我妈。你要付医药费，我也要付医药费的。哥也是我哥，我也应该照顾他吧。嫂子，咱们一家人不说两家话，就这么定了啊。